Finally piece yourself back together now What's your vision? स्वागत है आप सभी का जेनुइन टिप्स पर आज हम डिस्कस करने वाले फिनेस्ट्राइड के ऊपर क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है क्या इससे वाकई बाल झड़ना बंद होता है क्या इससे नए बाल आते हैं टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो तीन चार डर्मेटोलॉजी से कंसल्ट करने के बाद ही मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ मैंने डॉक्टर के साथ वीडियो इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको ये ना लगे कि बाकी की तरह मैं भी किसी डॉक्टर या क्लिनिक का प्रमोट कर रहा हूँ अगर ऐसा करता तो शायद इससे मेरे जेन्यूट पर सवाल खड़ा हो सकता है शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिले एकदम जेनुइन और रीज़न के साथ मिले साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे एक भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें कई दिनों से बहुत से व्यूवर है कि जो बोल रहे थे प्लीज़ फिना स्ट्राइट के ऊपर एक जल्दी से वीडियो बनाइए तो देखिए आप मुझ पर भरोसा करते हैं तभी मुझसे वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वीडियो ना बनाऊं जिससे कि आप मिसगाइड हो तो इसीलिए टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाने के बाद ही मैं कोई वीडियो बनाता हूं एक छोटा सा रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखा कीजिए स्किप कर करके मत देखिए इससे क्या होता है कि बाद में आप कमेंट्स में वो सवाल पूछते हैं जिनका जवाब ऑलरेडी वीडियो में होता है आप इतना तो समझिए कि डेली मुझे डेढ़ हज़ार से भी ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई देना पड़ता है तो उसमें कितना टाइम चला जाता है और ऐसे टाइम पे अगर वही सवाल करें जिसका आंसर ऑलरेडी वीडियो में तो उसमें बहुत दुख होता है रिप्लाई देने में कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत इस बात का है कि जिस चीज़ के ऑलरेडी आंसर्स वीडियो में हैं तो उसके आप बिना देखे आप उसका सवाल करते हैं खुशी तब होगी जब आप ऐसे सवाल करेंगे जिसका आंसर वीडियो में नहीं है और उससे अलग आप पूछ रहे हैं जो क्वेरीज है तो फिर खुशी होती है उससे आपका भी टाइम बचता है मेरा भी टाइम बचता है तो रिक्वेस्ट है प्लीज इस बात को समझिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए आप में से बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो कि मुझे डेली रूटीन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं क्या खाता हूं मैं क्या करता हूं उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो 20 30 मिनट का होगा और आप फिर वही काम करेंगे कि स्किप कर करके देखेंगे इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे और फिर वही सवाल करेंगे तो जिसमें आपका और मेरा बहुत टाइम चला जाता है इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ और पार्ट वाइज बना रहा हूँ उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जो फिनेस्ट्राइड है एक तरह का ड्रग है स्टार्टिंग में इसको जो पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके लिए यूज किया जाता था यानी कि जो डीएचटी के वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ना बढ़े उसको सीमित शेप में रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था फिर बाद में धीरे धीरे जब पता चला कि इस इसके वजह से डी नहीं बन पाता है तो फिर उससे क्या होगा कि बाल झड़ना बंद होने लगा है और जो पतले बाल थे वो मोटे होने लगे तो फिर बाद में धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हेयर के लिए भी करना चालू हो गया तो फिनेस्ट्राइड उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके बाल जेनेटिक हेयर फॉल हो जिनके जेनेटिक के वजह से झड़ रहे हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि डी या फिर आप बोल सकते हैं कि पैटर्न बालने से उन पर ही ये असर करेगा इसके अलावा दूसरे और जो रीजन है उन पर इसका असर नहीं होगा जैसे कि आप बोल सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन लैक ऑफ डाइजेशन फिर स्ट्रेस लाइफ इन सब केस में फिनेस्ट्राइड काम नहीं करेगा हमारे शरीर में जो टेस्टेस्टोरॉन है जो कि मेल हार्मोन है उसको जब फाइव अल्फा रिडक्टेस यानी फाइव ए आर एंजाइम अटैक करता है तो वो टेस्टेस्टोरॉन डाईहाइड्रो टेस्टेस्टोरॉन में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन है रूट तक सही से नहीं होता है और फिर बाल झड़ना चालू होता है जो नए व्यूअर है उनको अगर डी के बारे में जानना है तो वीडियो के एंड होने के बाद आप, आपको यहाँ पर राइट साइड पर एक स्क्रीन दिखेगा डी के ऊपर उसको आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल तो बात कर रहे थे फिनेस्ट्राइड का तो इससे क्या होता है कि फिनेस्ट्राइड का क्या काम है जो फाइव अल्फा रिडक्ट है जो एंजाइम है उसको टेस्टेस्टेरॉन पर अटैक करने से रोकता है जिसके वजह से क्या होता है कि टेस्टेस्टेरॉन डी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और जब यह डी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो क्या है नेचुरल ब्लड स्लो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर होने लगता है बालों के न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो जो बाल पतले होने लगते थे वो पतले होकर छोटे होने लगते हैं वो फिर से दोबारा मोटे होने लगते हैं फिर बाल झड़ना बंद हो जाता है ये है फिनेस्ट्राइड का काम अब कुछ व्यूअर ऐसे थे उनका कहना था कि अगर हम टेस्टेस्टेरॉन को ही कम कर दें तो अच्छा होगा ना टेस्टेस्टेरॉन लेवल को कैसे कम किया जाए तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भाई टेस्टेस्टेरॉन को कम नहीं करना है ये बहुत ही जरूरी हॉर्मोन है इसी से पुरुषों की पहचान
ये सब मेल हार्मोन टेस्टेस्टेरोन के वजह से ही होता है तो हमें टेस्टेस्टेरोन को कम नहीं करना है ये होना बहुत जरूरी है पुरुषों में तो आपके माइंड में एक सवाल है कि क्या फिनेस्ट्राइट से झड़े हुए बाल वापस आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है आपके हेयर कंडीशन के ऊपर यानी कि ये काम कब तब करेगा जब आपके हेयर फॉलिकल बचेंगे जब वो एक्टिव होंगे और ये फोर फिफ्थ ग्रेड तक काम करता है यानी कि तब तक आपके हेयर फॉलिकल बचे रहते हैं और उसके बाद जब हेयर फॉलिकल नहीं बचेंगे तो वहाँ पर नया नए बाल ग्रो करवाना इम्पॉसिबल है देखिए बाल रातों रात झड़ना स्टार्ट नहीं होता है इसमें भी टाइम लगता है जो बाल अभी झड़ रहे हैं वो एकदम से नहीं झड़ रहे वो दो चार साल बाद झड़ रहे हैं जो है मतलब क्या होता है कि बाल पहले धीरे धीरे जो मोटे वाले वो पहले धीरे धीरे पतले होने लगते हैं फिर छोटे होने लगते हैं एकदम छोटे होते होते फिर बाल झड़ना चालू होता है ठीक है अब फिनेस्ट्राइड का काम क्या है इस प्रोसेस को एक्सटेंड कर देना वो क्या करता है जो बाल पतले हो रहे हैं उसको डिले कर देता है वो डीएसटी बनने नहीं देता जिस वजह से क्या होता है कि हेयर रूट तक नरिशमेंट वो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचने लगता है और जिस वजह से क्या होता है कि ये फिर प्रोसेस रिवर्स होने लगता है यानी कि जो पतले वाले थे जो जो छोटे हो रहे थे वो वापस से फिर मोटे होने लगते बड़े होने लगते तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे नए वाले आ रहे जबकि वो पतले बाल फिर से मोटे होने लगते तो वो डेंसिटी ज्यादा दिखती है ये है फिनेस्ट्राइड का काम और इसका असर इसका असर बहुत अच्छे से तब होगा जब आप खान पान अच्छे से रखेंगे हेल्दी डाइट न्यूट्रिशंस लेंगे डाइजेशन आपका प्रॉपर रहेगा आप स्ट्रेस कम लेंगे आप कंप्लीट नींद लेंगे प्रॉपर टाइम पे खाएंगे ये सब डिपेंड ये सब अगर आपने सही तरीके से मेंटेन किया रेगुलर एक्सरसाइज और करेंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा अब आपके सब माइंड में सवाल रहेगा कि इसको कब तक लेना चाहिए तो आपको बताना चाहूंगा कि जब तक आपको हेयर मेंटेन रखना है तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप चाहे दो चार साल हो या चार साल हो या दस साल हो आप कंटिन्यू ले सकते हैं जब आप इसका लेना बंद कर देंगे तो दोबारा से डीएसटी बनने लगेगा और फिर से बाल झड़ना चालू हो जाएगा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज आप कहीं से भी किसी से भी पूछ के इसका इस्तेमाल ना करें इसका सेवन ना करें इस फिनेस्ट्राइड लेने के लिए आप आपके डर्माटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करके लीजिए यह तो हो गए फिनेस्ट्राइड के फायदे के बारे में अब बात करते हैं फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट जो आप बेसेबी से इंतजार कर रहे हैं बहुत से लोगों का कहना है कि भाई फिनेस्ट्राइड यूज करने से सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि लो स्पम काउंट या इलेक्ट्राइल डिसफंक्शनिंग एक्सेट्रा ठीक है तो शुरू में मैं भी यही सोचता था कि ऐसा इसके ऐसा साइड इफेक्ट है कुछ व्यूवर्स मेरे से पूछते थे कि क्या इसका सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं भी उनको यही बताता था कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स इसके इस्तेमाल ना करें फिर बाद में मैंने सोचा कि इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना ही सबसे बेटर है उसके बाद ही वीडियो बनाना चाहिए क्या ये वाकई इसके साइड इफेक्ट्स है या फिर इसके भी अफवाह फैलाई गई है तो फिर मैंने तीन चार जो डर्माटोलॉजिस्ट है जो कई सालों से प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उनके पास गया और उनसे कंसल्ट किया कि अलग अलग डर्माटोलॉजिस्ट का क्या राय होता है तो उनका ये कहना रहता है कि देखिए ये यू एस एफ डी ए अप्रूव्ड है और ये कोई रातों रात अप्रूव नहीं किया गया ये कई सालों से लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाता है उसके बाद ही अप्रूव किया जाता है इसका कई सालों तक टेस्ट करने के बाद ही ये अप्रूव किया गया है कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स है ये लोगों में भ्रम पैदा किया गया है ये अफवाह फैलाए गए हैं क्या होता है कि जो कुछ डॉक्टर से वो बता रहे हैं कि 1997 से ये प्रेस्क्राइब कर रहे हैं ठीक है 10-12 साल तक तो किसी का सुनने में नहीं आया ना उनके किसी पेशेंट्स से ये सब सुनने को आया अचानक 2008 या 10 के करीब किसी एक ने बोला कि भाई मेरे सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हुए हैं तो उसके बाद से ये आग की तरफ फैलाया गया जैसे बोलता है ना कि निगेटिव बिकता है निगेटिव मार्केट में बिकता है ठीक वैसे ही केस हुआ कि निगेटिव जो न्यूज है उसको आग से रातों रात फैलाया गया है फिर लोगों में डराया गया बहम पैदा किया गया और उसके बाद से बहुत से डॉक्टर हैं कि जो कि अब वो घबराने लगे हैं कि प्रेस्क्राइब करने से पहले वो भी इसीलिए पहले ही क्लियर कट कर देते कि ऐसा ऐसा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं अब ऐसा भी होता है इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी क्या है कि अगर आपके बाल धीरे धीरे चले जाएंगे तो वैसे भी आप डिप्रेशन में जाने वाले हैं ठीक है आपको बेकार लगेगा आप स्ट्रेस में रहेंगे आप टेंशन परेशान रहेंगे कि यार मेरे चले गए तो वहां पर भी आपका नुकसान हो रहा है तो आपको डिसाइड करना है लेकिन टर्माटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में अब जिन लोगों पे ये टेस्ट किया गया है उनमें से सिर्फ एक या दो परसेंट लोग हैं जिनको ये साइड इफेक्ट हुआ है सेक्शुअल साइड इफेक्ट अब उसमें भी ये रीजन नहीं पता चला कि यही रीजन है कि कुछ और भी रीजन है ठीक है 
अब क्या होता है कि जो लोग नहीं ले रहे हैं अभी बहुत से यंग एज के लड़के हैं या फिर बाकी जैसे बोलते हैं पंद्रह से बीस साल के या तीस साल के जो भी हो उनका भी तो ये प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या फिर इरेक्टल डिसफंक्शनिंग दिस, तो क्या ये फिनेस्ट्राइड की वजह से वो भी तो फिनेस्ट्राइड नहीं है फिर भी तो हो रहा है ना तो रीजन कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है तो ये बोलना सरासर गलत है कि सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा देना वो गलत है कि फिनेस्ट्राइड की वजह से ये सब हो रहा है आपको बस डिसाइड करना आपको लेना है या नहीं लेना इसका ये फायदा है कि ये डीएसटी को ब्लॉक कर देता है आप लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं लेकिन डिसीजन एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि इसके ऊपर जाना है या नहीं जाना है और वैसे भी नेगेटिव थॉट से नेगेटिव इंपैक्ट शरीर पे पड़ता ही है आप जैसा विचार लाएंगे आपके शरीर में वैसे ही आप, आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे कुछ होने नहीं वाला है जो होगा देखा जाएगा कम से कम बाल रहेंगे तो आप कम से कम स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप खुश रहेंगे आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे लेकिन सोचिए अगर बाल नहीं रहेगा तो क्या होगा ठीक है अब ऐसे अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि बहुत से लोग जो ड्रिंक करते हैं स्मोकिंग करते हैं अब तो स्मोकिंग में सिगरेट के पैक में तो क्लियर कट लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजरस टू हेल्थ इट कैन कॉज कैंसर फिर भी लोग दो तीन चार बार पांच बार डेली सिगरेट पीते हैं तो आप वहां पर क्यों नहीं सोचते हैं वहां पर आप कभी ये नहीं सोचते जब वहां पर क्लियरली मेंशन है लेकिन जहां पर जिस चीज का फायदा हो रहा है जिस चीज से आप बच रहे हैं नुकसान होने से वहां पर आपके माइंड में कई तरह के सवाल क्रिएट होता है आप सिगरेट के टाइम सिगरेट पीते वक्त या फिर ड्रिंक करते वक्त ये सब क्यों नहीं सोचते कि अरे यार मेरे को कैंसर हो गया तो किडनी फेल हो गया तो तो वहां पर भी तो ये सब चीज सोचा कीजिए वहां पर तो आप सोचेंगे नहीं वहां पर लाखों पैसे बर्बाद कर देते हैं हजारों लेकिन जब बात आती है इस चीज के लिए तो आप हजारों सवाल खड़ा करते हैं तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ये आपके पर्सनल चॉइस है लेकिन एक ही बात बोलूंगा कि डर्माटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में लेना चाहिए ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके अब आपके माइंड में एक सवाल वो जरूर रहेगा कि क्या मैंने कभी फिनेस्ट्राइड यूज किया तो देखिए मैं भी ऐसी बहन का शिकार में था और मुझे जरूरत नहीं पड़ी वैसे भी ठीक है आप भी अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है तो दूसरा ऑप्शन वही है देखिए मैंने तो मैंने ऑक्सीजन से ग्रो करवाया उसके बाद अभी लगभग एक साल हो गए मैंने बंद कर दिया रिजल्ट आप देख सकते हैं क्लियरली जो भी है पहले से आप कंपेयर करके मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मैंने क्या किया मुझे फॉर्मूला पता चल गया कि भाई ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही जरूरी है तो मैंने ऑल्टरनेट ऑप्शन वही इस्तेमाल किया कि योगा करता हूँ डेली ठीक है और बाल आयाम करता हूँ हेड स्टैंड करता हूँ सर्वांगासन करता हूँ हलासन करता हूँ कुछ स्ट्रेच वाला एक्सरसाइज करता हूँ हेल्दी डाइट मेंटेन रखता हूँ डाइजेशन प्रॉपर रखता हूँ स्ट्रेस नहीं लेता हूँ और प्रॉपर टाइम पे सोता हूँ कंप्लीट नींद लेता हूँ ये मेरा रूटीन है आप भी अगर फिनेस्ट्राइड गोली नहीं लेना चाहते या फिर मिनॉक्सीडिल नहीं लेना चाहते हैं टर्मा रोलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो बालायम स्टार्ट कर दीजिए इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है हला सर्वांगासन हिट स्टैंड इन सब के ऊपर वीडियो बनाया है आप उनको देखिए वो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और ये नहीं कि एक दिन में दो दिन में आपको फर्क दिखेगा चाहे फिनेस्ट्राइड ले या मिनॉक्सीडिल या डर्मा रोलर ले आपको कम से कम चार से छह महीना वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा किसी किसी को एक साल बाद भी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो सकता है लेकिन रिजल्ट दिखेगा और हाँ जिनका मेल पैटर्न बाल्डनेस है या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है वो पैटर्न बाल्डनेस पर ही फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सीडल डर्मा रोलर काम करेगा ऐसे अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन या डाइजेशन या फिर स्ट्रेस ये सब की वजह से झड़ रहे तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है रीजन कुछ और है तो आपको उस रीजन पर फोकस करना है उम्मीद करता हूँ वीडियो में ए टू जेड मैंने आपका सारे डाउट क्लियर कर दिया है ऐसे ही और भी हेयर और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक बटन दबा दीजिए या फिर पसंद ना आए तो बेझिझक डिसलाइक बटन पर भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए धन्यवाद